మన నాలెడ్జ్ ఉండాలి టెక్నికల్లీ హాఫ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్తో మాత్రం ఎక్కడ సర్వే కాలేదు భయపడితేనే జాబ్ చేయాలి కొంతకాలం తర్వాత వదిలేస్తారు అందుకే ఇనీషియల్ లాంచింగ్ మనం పెర్ఫెక్ట్గా లాంచ్ అవ్వాలని చెప్తానండి స్ట్రాంగ్ లాంచింగ్ ఉండాలి ఏం చేసినా స్ట్రాంగ్ లాంచ్ ఉంటే సబ్మిట్ కమాండ్ వచ్చేస్తుంది అది ఇంకా ప్రాజెక్టులోకి వెళ్ళి ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేసుకుంటూ ఉంటాం సో ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఈరోజు మెయిల్ చేస్తారు రూమ్ బుక్ చేసుకున్నారు రూమ్లో యూజర్స్ మేబీ సిక్స్త్ రూమ్ మేబీ ఎఫ్ఐ వాళ్ళు ఫోర్త్ రూమ్ పీపీ వాళ్ళు డిఫరెంట్ రూమ్స్ అబ్ యాప్ ఎవరు కాల్ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ చేసుకోవాలండి ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ మేబీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద యుఎస్ మీ ఇన్ ఫ్రంట్ అప్ ఉండకపోవచ్చు ఒక ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్కి టాప్ బిల్డింగ్ ఉంటుందండి ఒక ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్కి ఒకే ప్రాజెక్ట్ అసైన్ అవుతుంది రెండు ప్రాజెక్టులు ఉంటాయండి త్రీ ల్యాక్స్ మినిమం ఉంటుంది బెంగళూరులో ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ మినిమం త్రీ ల్యాక్స్ ఉంటుందండి సో ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ సాధారణంగా ఒక ప్రాజెక్ట్ కాకుండా రెండు ప్రాజెక్టులు అసైన్ అవుతాయి వాళ్ళ మీద బిల్డింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇండియాలోనే వాళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫైవ్ సెవెన్ థౌసండ్ యూఎస్ డాలర్స్ ఇస్తున్నారంటే క్లైంట్ వాళ్ళ మీద ఇరవై వేల డాలర్లు సంపాదించాలి అంటే రెండు ప్రాజెక్టులు అసైన్ ఉంటేనే కానీ వర్కౌట్ అవుతుంది కంపెనీకి సో అలా ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ సమ్టైమ్స్ యూఎస్లో ఉండొచ్చు సమ్టైమ్స్ ఇండియా ఉండొచ్చు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ ట్రావెలర్స్ ఏ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్కైనా కంపల్సరీ బిజినెస్ వీసా ఉంటుందండి ఐ హ్యావ్ బిజినెస్ వీసా ఇన్ యూఎస్ నేను టూ టైమ్స్ ట్రావెల్ చేశాను సాధారణంగా వెళ్తూ ఉంటాను సింగపూర్ ఐ హ్యావ్ చాంగి వీసా ఆల్మోస్ట్ ఎక్స్పైర్ అయిందండి నేను ఒక సిక్స్ టైమ్స్ ట్రావెల్ చేశాను సింగపూర్ అలా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ నేను ట్రావెల్ చేశానండి యూఎస్ కానీ సింగపూర్ కానీ ప్యారిస్ ఇవన్నీ కూడా దుబాయ్లో సిక్స్ త్రీ మంత్స్ ఉన్నాం దమాంలో సిక్స్ మంత్స్ ఉన్నాం సౌదీ అరేబియా ఖతార్లో త్రీ మంత్స్ అన్నీ కూడా ట్రావెలింగ్ అండి షార్ట్ టర్మ్ ట్రావెలింగ్ లాంగ్ టర్మ్ ఎక్కువ ఉన్నది వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఇన్ సింగపూర్ టూ ప్రాజెక్ట్స్లో వర్క్ చేశాను సోనీ అండ్ పెనాసోనిక్ టూ ప్రాజెక్ట్స్ ఐ వాజ్ ఇన్ సింగపూర్ ఐ హ్యావ్ ఇన్ చాంగి వీసా చాంగి అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ వీసా అని మనం ఉంటుంది ఒక కమ్ క్లైంట్ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చినప్పుడు ఎంప్లాయ్మెంట్ వీసా తీసుకుని ఇస్తాడండి పిఆర్ పిఆర్ నేను అప్లై చేయలేదు అండి నేను ఇండియా బ్యాక్ అయిపోయాను నేను అంటే ఇండియాలో సెటిల్ అవ్వాలి అండి అన్ని కంట్రీస్ తిరిగేసాం వీఆర్ బిజినెస్ సెటప్ వీఆర్ సెటిల్డ్ ఇన్ ఇండియా ఆల్మోస్ట్ ట్రావెల్ ఇన్ ఆల్ కంట్రీస్ ఏషియా పసిఫిక్ యూరప్ అండ్ యుఎస్ ఆల్ ద నార్త్ అమెరికా అన్ని సో ఎన్ ఆఫ్ లైఫ్ ఎస్ఐపి నేర్చుకున్నందుకు యూ కెన్ ఎంజాయ్ ద లైఫ్ నోట్ ఫర్ ఎంజాయ్ ఈజ్ సి ఆల్ ద ప్లేసెస్ సో అలా మీకు బిజినెస్ వీసా ఉంటుందండి యూఎస్ ట్రావెలింగ్ చేస్తూ ఉంటారు ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి బిజినెస్ ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాడు అండి ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అలా ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ మనం ఇన్ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఉండండి అందుకే మన రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ మనం చేస్తూ ఉంటాం ఏదైనా సరే సిసిలో ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఎందుకు చెప్తారంటే ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ మన ఇన్ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఉండడు కాబట్టి మన మీటింగ్స్లో అటెండ్ అవ్వడు కాబట్టి ఏం మెయిల్ చేసిన క్లయింట్కి సిసిలో ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ నేమ్ ఉండాలండి సిసిలో ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ నేమ్ ఉండాలి మేజర్ ఇష్యూ వస్తే ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ మనం కాన్ కాల్ తీసుకుని మాట్లాడతాం ఎలా ఇష్యూ ఉంది అంటే క్లయింట్తో మాట్లాడతాడు ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఎప్పుడు కూడా స్మూత్గా రన్ చేస్తాను ట్రై చేస్తారు ఎవరు సైన్ నుంచి అనేది ఎందుకంటే అందరి మీద అన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్కి ఉండేది ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్కి ఉంటుంది మనకు ఉండేది మనకు ఉంటుంది సెకండ్ పాయింట్ యూజర్స్తో ఎప్పుడు కూడా ఫైట్ చేయొద్దండి యూజర్స్తో ఫైటింగ్ స్టార్ట్ అయిందా మనకి ఈగోస్ వచ్చేస్తాయండి యూజర్స్ ఎప్పుడు పట్టుకుంటారంటే ఏదన్నా రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ కానీ ప్రాపర్గా మనం హ్యాండిల్ చేయనప్పుడు అది మేనేజ్మెంట్కి మెయిల్ చేస్తారండి దిస్ గై ఈజ్ నాట్ హ్యాండ్లింగ్ ప్రాపర్లీ అవి మనకు తెలవండి మనకు రావు అవన్నీ ఎక్కడ బయటపడతాయంటే మన పెర్ఫార్మెన్స్ బాగున్నంత సేపు ఓకే నడుస్తుంది పెర్ఫార్మెన్స్ తేడా ఉన్న ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్ మనం పిలుస్తాం లోపలికి ఇది పరిస్థితి ఏం చేద్దాం అక్కడ ఏం ఉండదు అండి డెసిషన్ ఏం చేద్దాం అని అన్నప్పుడే మనం మెయిల్ పెడతామండి ప్రజెంట్ చేసేస్తాం ఎస్ఏపీలు ఇవన్నీ కామన్గా జరుగుతూ ఉంటాయి అందుకే స్ట్రాంగ్ మైండ్ స్ట్రాంగ్ డిటర్మినేషన్ జాబ్ వచ్చింది కదా లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుంది అని అనుకోవద్దండి లైఫ్ లాంగ్ మీ చేతిలో ఉండేది మీ స్ట్రాంగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ స్ట్రాంగ్ నాలెడ్జ్ కంపెనీ ఈజ్ నాట్ ఇవర్స్ శాలరీ ఓన్లీ ఇవర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఓన్లీ ఇవర్స్ ఇన్ఫోసిస్ నారాయణమూర్తి వైఫ్ చెప్తుందండి కంపెనీ ఈజ్ నాట్ ఇవర్స్ శాలరీ ఓన్లీ ఇవర్స్ లైఫ్ ఈజ్ పీస్ఫుల్ పీస్ఫుల్ మైండ్ పీస్ఫుల్ మనస్తత్వం అన్ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో మనం తట్టుకోవడం ఎలాగనేది స్ట్రాంగ్ డిటర్మినేషన్ ఉండాలండి ఐటీలో ఐ లాంగ్ ఉన్నాడు మనం అసలు ప్రతి ద